হ্যালো অরিয়েন্স সুপ্রভাত সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ ওমর ফারুক সিদ্দিকি আইসিটি প্রবাসক সো এই করোনার ক্রান্তিকালে আসলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং সকল কিছু আসলে স্থবির হয়ে গেছে তো এই স্থবিরতার মধ্যে আমরা যারা শিক্ষক শ্রেণী আছি তাদের দায়িত্ব বলতে আসলে আমরা আমি মনে করি যে আমাদের সবারই নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসা উচিত এবং যাতে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের এই মূল্যবান সময়টুকু অপচয় না করে তাদেরকে কিছুটা জ্ঞান দেয়া বা কিছুটা কাজে ব্যস্ত রাখা বা তাদের পড়াশোনায় তারা যেন পথ পড়াশোনা থেকে ডিটাস্ট বা পড়াশোনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে যেন তাদেরকে একটু পড়াশোনায় ইনভলভ রাখার জন্য সংযুক্ত রাখার জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আসলে তো আজকে আমি গত ক্লাসে তোমাদের একটা ক্লাস নিয়েছিলাম এস টি এমের উপরে ওয়েবসাইট কীভাবে বা ওয়েব পেজ আমরা কীভাবে বানাতে পারি সেগুলোর উপর একটা ক্লাস নিয়েছিলাম এবং আমি এও বলেছিলাম যে আমাদের যদি আমরা যে কাজগুলো আসলে শিখব সেই কাজগুলো আমরা কীভাবে কম্পিউটারে করব বা কীভাবে আমরা একটা নর্মাল এস টি এম এল একটা ওয়েব পেজ বা একটা ওয়েবসাইট কীভাবে আমরা তৈরি করতে পারি সেই কাজগুলো আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলম একটু দেখানোর চেষ্টা করব তো সেই আমার সেই কথার আঁকার যে ব্যাপার সেই কথার আঁকার দায়বোধ থেকে আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে তোমরা আসলে একটা ওয়েব পেজ বা কীভাবে ওয়েব পেজে কানেকশন করে কীভাবে ওয়েব পেজের ছবি স্টাবলিশ করে বা লাগাই এই কাজগুলো আমি তোমাদেরকে দেখানোর একটু চেষ্টা করব আশা করি আমি স্টেপ বাই স্টেপ বলবো যারা একদম নিউ যারা কখনো এস টি এম এল করনি বা যারা উঠতি লেভেলে আছো মানে যারা নাইন টেন এইট যে কেউ এটা তোমরা আমার ভিডিওটা যদি দেখে থাকো তাহলে তোমাদের যে কেউ এই কাজটা বাসায় বসে সহযোগ করতে পারবে তো আমি দেখাবো কিভাবে এই কাজটা তোমরা সহযোগ করবে ঠিক আছে তো আমি সেখানে চলে যাচ্ছি প্রথমেই এস টি এম এল বা ওয়েব ডিজাইনিং করার জন্য তোমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেই জিনিসটা হচ্ছে প্রথমে একটা তোমাদের একটা ব্রাউজার লাগবে একটা ট্যাক্সট এডিটর লাগবে ঠিক আছে একটা ব্রাউজার লাগবে একটা ট্যাক্সট এডিটর লাগবে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমেই তোমাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে তোমার যদি একটা কম্পিউটার থাকে সেক্ষেত্রে তোমাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে তুমি যে কাজগুলো কোথায় করবে অবশ্যই আমরা যারা কাজ করি তো যারা কাজ করি বিশেষ করে আমার 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 ডেস্কটপটাতে তুমি যদি যাও বা আমার ল্যাপটপে তুমি যদি যাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে ওয়ার্কিং জোন নামে একটা ড্রাইভ আমি করে রেখেছি এখানে হচ্ছে আমার যাবতীয় সমস্ত কাজ আমি যে যে কাজগুলো করি আমি এখানে পাইথনের কাজ করে অ্যাটম পাইথনের কাজ করি এখানে সি সি প্লাস প্লাসের কাজ করি এখানে ডিজিটাল কন্টেন্ট বানাই এখানে এস টি এম এল পি এস পি যাওয়া স্ক্রিপ্টের কাজ করি এখানে ইলাস্ট্রেটর ওয়ার্কস এখানে যাওয়া যাওয়ার কাজ করে থাকি এখানে ফটোশপের কাজ করে থাকি হালকা পাতলাম এরপরে এখানে পাইচার্মের কাজ করে থাকি এরপরে এখানে এটা হচ্ছে এগুলো সেট আপ ইএক্সি ফাইল এখানে আমি এগুলো যাদেরকে শিখিয়েছিলাম তাদের নাম এখানে রাখা আছে যাদেরকে যে কাজটা শিখিয়েছিলাম আসলে এখানে আমার একটা কাজিনের নাম আছে এখানে আমার একটা আর একটা পরিচিতের নাম আছে এখানে ভি এস কোড অর্থাৎ আমি যে কাজগুলো করি পর সাবলাইম পাইথনে যে কাজগুলো আমি করে থাকি সেই কাজগুলো আমি আসলে এই ফোল্ডারে রাখি রাখি আর কি হ্যাঁ তো আমি দেখো এখানে এস টি এম এল করানোর জন্য একটা ফোল্ডার আমি অলরেডি এখানে তৈরি করে রেখেছি এই ফোল্ডার মানে আমি একটা কাজও করেছি ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলের তো আমি আজকে তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আসলে কাজগুলো আসলে করতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে প্রথমেই আমি আমার এস টি এম এল ফোল্ডারে ঢুকবো ঢুকার পরে প্রথমে আমাকে কি করতে হবে দেখো তোমাদের মাউস মাউসের দুইটা বাটন থাকে একটা হচ্ছে রাইট বাটন একটা হচ্ছে লেফট বাটন তোমরা প্রথমে মাউসের রাইট বাটনে প্রেস করবে মাউসের রাইট বাটনে প্রেস করার পর দেখবে এভাবে একটা ফ্লাইং উইন্ডো আসে এটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় ফ্লাইং উইন্ডো এই উইন্ডোতে তুমি একদম নিউ অপশানে যাবে নিউ অপশানে যাবার পর তুমি একটি ট্যাক্স ডকুমেন্ট করবে ট্যাক্স ডকুমেন্ট প্রথমে একটি ট্যাক্স ডকুমেন্ট নেবে নিলাম এরপর এটি 
রিনেম করবে যেমন ধরো আমি আজকে প্রথমেই তোমাদেরকে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে হ্যালো হ্যালো এটা প্রিন্ট করে দেখাবো মানে এই এই পেজটা তোমাদেরকে তৈরি করে দেখাবো এরপর এখানে তোমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটা হচ্ছে ডট এস টি এম এল দিতে হবে হ্যালো ডট এস টি এম এল এস টি এম মানে হচ্ছে এটা একটা এস ফাইল দেখো এখন এই ফাইলটি আছে কিভাবে একটা টেক্সট ফাইল যখনই আমি এটা সেভ করবো তখনই এই রকম ব্রাউজারে একটা ফাইল হয়ে যাবে যদি চাকির আউট দেখেছ ভেরি সিম্পল এস টি এম এল পেজ তৈরি করা যখনই আমি ডট এস টি এম এল দিলাম সাথে সাথে একটা ক্রোম ফাইল তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু একটা ব্যাপার আছে এটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ দুটা ফাইলের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় এখানে হচ্ছে দেখো থ্রি সেভেন্টি ওয়ান বাইটস আর এখানে হচ্ছে জিরো বাইটস অর্থাৎ আমার এই পেজের মধ্যে এখনও কোনো কন্টেন্ট নেই যদি আমার এখানে কোনো কন্টেন্ট থাকতো তাহলে এটার বাইট অবশ্যই জিরো হতো না এটা হচ্ছে মেমোরি জিরো বাইটটা হচ্ছে মেমোরি এখানে হচ্ছে দেখো আমি এখানে কিছু না কিছু আছে আমার আমি যদি একটু ওপেন করার চেষ্টা করি কী দিয়ে ওপেন করবো একটা জাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইল আসলে জাওয়া স্ক্রিপ্ট আমরা যদি ইন্সপেক্ট করি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবো হ্যালো মোড লেখাটা দুবার প্রিন্ট করবে আশা করি কনসোল ইয়াস হ্যালো দেখেছো এগুলো অনেক আগের ফাইল আমার জাওয়া স্ক্রিপ্টের এগুলো তোমরা এখন বুঝবে না যারা এস টি এম এল এগুলো এস টি এম এল পার্ট না এটা জাওয়া স্ক্রিপ্টের পার্ট হ্যাঁ তো আমরা যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে হ্যালো এস টি এম এল এই লেখাটা প্রিন্ট করবো হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা কি করবো দেখো আমরা যে কাজটা করবো আসলে আমরা মূলত একটা ওয়েব পেজ তৈরি করবো এখন দেখো তুমি আমি যদি এই পেজটাকে ওপেন করি কিছু নেই ব্ল্যাঙ্ক জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক একটা পেজ কোনো কিছু নেই কিছু নেই কিন্তু একটা একটা ওয়েব পেজ এটা একটা পেজ হয়ে গেছে যে পেজে কোনো কন্টেন্ট এখনও পর্যন্ত নেই যেমন দেখো এখানে এই যে রিফ্রেশ লোড আছে তোমার ব্যাকে যাওয়ার জায়গা আছে ফরওয়ার্ড যাওয়ার জায়গা আছে তারপর তুমি এখানে চাইলে সার্চ করতে পারবে এখানে তুমি চাইলে সার্চ করতে পারবে দ্যাট মিন্স এটা একটা ওয়েব পেজ বাট এই ওয়েব পেজে আমার কোনো কন্টেন্ট এখনও পর্যন্ত আমি দেইনি এখন দেখো তোমরা এই যে এই যে দেখছো দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একটা নর্মাল পেজ না এটা একটা ওয়েব পেজ কিন্তু এই ওয়েব পেজে এখনও পর্যন্ত আমি কোনো কন্টেন্ট দেইনি ঠিক আছে আমরা একটু দেখবো যে কীভাবে আমরা আসলে এই কন্টেন্টটা তো আমরা এখানে একটা কথা বলেছিলাম এখানে দুটো জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে টেক্সট এডিটর যেখানে তুমি তোমার টেক্সটটাকে এডিট করবো অর্থাৎ তুমি কম্পিউটারকে জানাবে যে তুমি কম্পিউটারকে দিয়ে কী করাতে চাচ্ছ সেখানে তুমি এডিট করবে টেক্সটগুলোকে এডিট করবে আর একটা হচ্ছে ব্রাউজার ব্রাউজারের কাজ হচ্ছে তোমাকে জিনিসটা আউটপুটটা দেওয়া দ্যাট মিন্স আমরা যদি ইন শর্টে বলি ইন শর্টকাটে বলি তাহলে টেক্সট এডিটরের কাজ হচ্ছে কি স্যার টেক্সট এডিটর মানে হচ্ছে আমি যেটা একটু আগে খুলেছিলাম টেক্সট এই যে ফাইলটা একটু আগে যে ফাইলটা খুলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমার টেক্সট এডিটর ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে আমার ব্রাউজার দুটোর কাজ হচ্ছে ট্যাক্স এডিটরে আমি আমার যাবতীয় কোডগুলো লিখবো কোডগুলো সেভ করার পর ওগুলো ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করে আমি আউটপুটটা দেখবো এই হচ্ছে সিম্পল তোমাদের ইয়ে তাহলে আমি প্রথমে এটা ওপেন করি তাহলে কীভাবে ওপেন করব এটা আবার রাইট বাটন প্রেস করব ওপেন উইথে যাব ওপেন উইথ ওপেন উইথ আমি সাব লাইন ট্যাক্স দিয়ে খুলেছিলাম সেই জন্য সাব লাইন ট্যাক্স দিয়ে ওপেন করছি দেখো এখন ব্ল্যাঙ্ক কিছু নেই হ্যাঁ আমি যখন যে কাজটা করব সাপ্লাইন কেন আমি ব্যবহার করে থাকি সেটা তোমাদেরকে এখন দেখাবো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে আমার স্টুডেন্টরা স্যার নোটপ্যাড আছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আছে কিন্তু তারপরেও কেন আপনি সাপ্লাইন ব্যবহার করেন ইয়ে উই গো টু শো এ ম্যাজিক হোয়াট ইজ দ্য ম্যাজিক এস টি এম এল তুমি যদি এস টি এম এলে এন্টারটা প্রেস করো এই সফটওয়্যারে একটা কাজ হচ্ছে তোমাকে অটোমেটিক্যালি সে কোডগুলো করে দিবে দেখো আমি যখন এন্টার হিট করবো সাথে সাথে আমার কোডগুলো জেনারেট হয়ে যাবে বুম I will look at this. আমি কিন্তু এতগুলো লাইন লিখিনি জাস্ট এন্টার প্রেস করেছি সাথে সাথেই সে অটোমেটিক্যালি তার লাইব্রেরি বিশাল হিউজ লাইব্রেরি লাইব্রেরি থেকে সাথে সাথেই কোডগুলো নিয়ে আসছে আর ফলে আমাকে এটা এত টাইপ করে এতগুলো কোড লিখতে হয়নি তো যে আমার আমার মতো যারা তোমরা শর্টকাট কোড লিখতে চাও বা এত কষ্ট না করতে চাও তারা অবশ্যই সাবলাইন ট্যাক্স এডিটর ব্যবহার করে থাকবে অবশ্যই তোমরা যদি চাও না অন্য কোনো আইডি ইউজ করতে পারো আইডি ইন্টারনেটের ডেভেলপমেন্ট কিট এনভায়রনমেন্ট তোমরা চাইলে সেটাও ইউজ করতে পারো তবে আমি সাবলাইম ইউজ করতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি সাবলাইম আমার মজা লাগে কারণ এনভায়রনমেন্টটা খুব লুক্রেটিভ ব্ল্যাক অ্যান্ড ডার্ক লেখাগুলো জোস মানে সুন্দর দেখতে তোমরা চাইলে ভিএস কোডও ইউজ করতে পারো আমার কোনো আপত্তি নেই তবে আমি ভিএস কোডও ইউজ করি আমার ভিএস কোডও আছে তো আমরা আজকে যাবো এখন স্যার একটি কথা তো চলেই আসে আমি আগে দেখি আমার টোল
ওকে ওয়ার এভার আচ্ছা যেটি বলছিলাম সেটি হচ্ছে এখন যে কাজটা আমরা করব সেটি হচ্ছে স্যার এই জিনিসগুলো আসলে কি হুম প্রথমে আমরা জাস্ট বলার চেষ্টা করছি একটু কি বড় করা যাবে একটু দেখি বড় করা যায় কিনা কোথাও ভিউ আমরা ধাপে ধাপে বলার চেষ্টা করবো সবগুলো একসাথে বললে হয়তো তোমাদের মনে রাখতেও প্রবলেম হতে পারে সেই জন্য সবগুলো একসাথে না বলে আমি যখন যেটা কাজ করবো তখন সেই কাজটা বলে দিব হ্যাঁ প্রথমেই এস টি এম এল এখানে দেখতে তোমরা ডক টাইপ এস টি এম এল তার মানে হচ্ছে এই ডকুমেন্টটা আমরা যেটা টাইপ করেছি এই টাইপ ডকুমেন্টটা হচ্ছে একটা এস টি এম এল ফাইল এটা বোঝাচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য এটা ব্যবহৃত হয়েছে এখন এখানে দেখো শুরুতেই প্রথমে যে স্ট্রাকচারটা সেটা হচ্ছে এস টি এম এল এই এস টি এম এল দিয়ে আসলে কম্পিউটার কী বুঝে এস টি এম এল দিয়ে কম্পিউটার বুঝতে পারে আমরা যে এখানে যে কোডগুলো লিখব সেই কোডগুলো হচ্ছে এস টি এম এল ভাষা ব্যবহার করে অর্থাৎ কম্পিউটারকে এস টি এম এল ভাষা বোঝানোর জন্য এই লেখাটা আমাকে লিখতে হবে আর এগুলোকে বলা হয় ট্যাগ কি বলে ট্যাগ বলে এস টি এম এল ট্যাগ টি এজি ট্যাগ এস টি এম এল ট্যাগ দুই ধরনের ট্যাগ আছে একটা হচ্ছে অ্যান্টি ট্যাগ আর একটা হচ্ছে কন্টেনার ট্যাগ এগুলো আমরা ধীরে ধীরে জানতে পারব কোনগুলোকে কন্টেনার বলে কোনগুলোকে অ্যান্টি বলে আমরা ধীরে ধীরে জানবো ঠিক আছে তো এরপরে তাহলে এটা বুঝলাম এটা হচ্ছে কম্পিউটারকে এস টি এম এল ভাষা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এরপরে যে ট্যাগটি আছে সেটা হচ্ছে হ্যাট ট্যাগ এইচি অ্যাডি হ্যাট হ্যাট মানে হচ্ছে মাথা মাথা মানে হচ্ছে শুরু অর্থাৎ এস টি এম এলের শুরু বোঝাতে এই ট্যাগটি ব্যবহার করা হয় দেখো তোমাদের যদি বডি বডি যদি চিন্তা করি আমরা তাহলে বডি এটা আমার মাথা আমার মাথা থেকে আমার বডি সব কিছু শুরু হয় ঠিক আছে আমার মাথা হচ্ছে আমার উপরের সাইড অর্থাৎ আপার আপার সাইড অর্থাৎ এখানে আমার শুরু বুঝে আমার শরীরের শুরু বুঝে ঠিক এস হ্যাট দিয়েও আমি বোঝা যে এখান থেকেই আমার এস টি এম এলটা আসলে শুরু হ্যাঁ তো হ্যাডের ভিতরে কী থাকবে হ্যাডের ভিতর থাকে টাইটেল থাকে ম্যাটা থাকে তুমি যদি কোনো একটা স্ক্রিপ্ট অ্যাড করতে চাও জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল বা যে কোনো একটা স্ক্রিপ্ট যদি তুমি অ্যাড করতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি সেখানে এটাও সেখানে অ্যাড করতে পারো ঠিক আছে হ্যাডের কাজ হচ্ছে সেটি অর্থাৎ হ্যাড সেকশন প্রত্যেকটি ট্যাগেরই শুরু আছে এবং শেষও আছে শেষটা কীভাবে করতে হয় স্যার এই যে যদি তুমি কোনো একটা ট্যাগের সামনে দিয়ে প্যাকসলেস দিয়ে দাও যে প্যাকসলেসটা দিয়ে দাও তাহলে ওই ট্যাগটা শেষ হয়ে যায় যেমন দেখো আমার হ্যাড ট্যাগ শুরু হ্যাড ট্যাগ শেষ অর্থাৎ হ্যাড ট্যাগের কাজ হচ্ছে টাইটেলকে ধারণ করা এখন দেখো টাইটেল ট্যাগ শুরু টাইটেল ট্যাগ শেষ মাঝখানে একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপের মধ্যে আমি লিখব যে আমার পেজের নাম আসলে কি হবে আমার পেজের নাম দিই আমার পেজের নাম আমি দিব কি দিব ওমার্স আই সিটি জোন ওমার্স সিটি জোন নাম দিলাম আমি আমার পেজের নাম দিলাম কারণ আমি এটা সেভ করবো সেভ করে দেখবো যে এটা কোথায় দেখাচ্ছে হ্যাঁ দেখি আমি একটু দিই এটা দিয়ে ওপেন করবো এই যে ঠিক আছে এইখানে দেখো পেজের ঠিক একদম ওপরের নামটা হয়ে গেছে ওমার্স আই সিটি জোনা তখন কিন্তু সেটা ছিল না ঠিক আছে তার মানে বুঝতেই পারছো যে আমরা এখানে যে কাজটা করবো সেটা সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে আসবে ঠিক আছে তো টাইটেলের কাজ হচ্ছে কি টাইটেলের কাজ হচ্ছে পেজের শিরোনাম মানে পেজের নাম কি হবে সেটা নির্ধারণ করা টাইটেল সেটা আমরা দেখেই বুঝতে পারছি টাইটেল দেওয়া শেষ আমাদের আমাদের সেই জন্য হ্যাড ট্যাগের কাজ শেষ হ্যাড ট্যাগের কাজ শেষ এরপর যেটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে বডির কাজ বডি সেকশনের কাজ হ্যাঁ তো বডি সেকশনে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে বডি সেকশনে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখন জাস্ট একটা হ্যালো প্রিন্ট করে দেখাবো মানে 
হ্যালো ওমর ওয়েলকাম টু ওমর সাইন্স রিজন এটা প্রিন্ট করে দেখাবো তো এটা যেখানে করতে হবে সেটা হচ্ছে বডি কারণ বডি হচ্ছে ফুল একদম শেষ পর্যন্ত টপ টু বটম এটা আমাদের বডি বডি অংশ তাহলে বডির কাজ হচ্ছে কি বাক্য বাকি যাবতীয় সকল টেক্ষে ধারণ করা হচ্ছে বডির কাজ ঠিক আছে তাহলে বডিতে আমরা জাস্ট কিছু কিছুই করবো না জাস্ট একটা প্যারাগ্রাফ টেক করবো পিটেক পিটেকের কাজ হচ্ছে প্যারাগ্রাফ কোনো একটা লাইনকে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখার জন্য যেমন আমরা এখানে লিখবো হ্যালো ওয়েলকাম ব্রাউজারে যাবো ব্রাউজারে গিয়ে আবার ওপেন করার চেষ্টা করবো আসলে কি দেখাই দিস ইস ভেরি সিম্পল একটা স্টিমেল পেজে আমি কিভাবে আসলে আমাদের কিভাবে শো করাবো আমাদের লেখাগুলো এটা হচ্ছে সেই আমার পেজ আমার পেজ দেখো আমি রিলোড করলে আমার লোড করলে মাত্র এটা চলে আসবে যে আমি আসলে হ্যাঁ তো তোমরা যারা এই লেকচারটি বুঝ বুঝেছ তাদের জন্য তো এই লেকচারটা আমরা কী করলাম আসলে আমরা একটা নর্মাল ওয়েব পেজ তৈরি করলাম ওয়েব পেজ তৈরি করার পরে আমরা জাস্ট একটা ওয়েব পেজের মধ্যে নর্মালি সাধারণত যে লেখাগুলো আমরা কন্টেক্স টেক্সগুলো আমরা দেখাতে চাই সেই টেক্সটা আমরা কীভাবে দেখাতে পারি সেটি জাস্ট দেখিয়েছি হ্যাঁ এখন ধরো তুমি তোমার এই পেজটাতে একটা কালার যুক্ত করবে তাহলে কীভাবে কালারটা আমরা যুক্ত করতে পারি দেখো তোমরা আমার আমাদের এস টি এম এল পেজে যাবো আমরা আবারও প্রথমে দেখো এখানে আমি যে কালারটা যুক্ত করবো সে কালারটা হচ্ছে আমার এই অংশ জুড়ে অর্থাৎ এইখান থেকে শুরু করে আমার এই টুক জায়গা অর্থাৎ এই পুরো সার্টেন এলাকা জুড়ে আমি কালারটা আসলে যুক্ত করবো তাহলে এই সার্টেন এলাকাটাকে আমরা বলছি বডি অংশ হ্যাঁ ইস্টিমালের বডি পার্ট আর এই যে উপরের অংশটা আছে যেখানে তোমরা টাইটেল দিয়েছ এই টাইটেল অংশটা হচ্ছে আমার যেহেতু আপার পার্ট আপার পার্টটা হচ্ছে আমার হেড পার্ট এরপরে হচ্ছে আমার বডি পার্ট হ্যাঁ তো বডি পার্টের মধ্যে আমরা কি করব জাস্ট কালার ট্যাক করবো তাহলে বডিতে যদি আমি কালার ট্যাক করি তাহলে আমার জাস্ট নর্মালি চিন্তা করো যদি বডিতে কালার ট্যাক করতে হয় তাহলে আমি বডির মধ্যেই কালার ট্যাক করবো অর্থাৎ বডি ট্যাক যেখানে আছে সেখানে আমি কালারটা অ্যাড করবো তাহলে আমরা আমাদের করে যাব করে গিয়ে জাস্ট এখানে যেখানে বডি ছিল বডির ভিতরে ডুবো ডুবে একটা স্পেস দেবো স্পেস দিয়ে বডি কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের মধ্যে কোনো স্পেস নেই মানে বিজি কালার অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বিজি ফর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখো এটা একটা অ্যাট্রিবিউট এটা বডি ট্যাগের একটা অ্যাট্রিবিউট এই অ্যাট্রিবিউটের অর্থাৎ এই ট্যাগের বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটা ট্যাগেরই ম্যাক্সিমাম ট্যাগেরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে ঠিক তেমনি বডি ট্যাগ বডি ট্যাগেরও দুটো অ্যাট্রিবিউট আছে একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করা একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট করা হ্যাঁ তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের মধ্যে আমরা সেট করতে পারি কি কালার যেহেতু আমরা চেষ্টা করব যে ইয়েলো কালার দিয়ে সেট করার হলুদ করব আমাদের পেজটা ইয়েলো কালার দেন আমরা সেভ করলাম সেভ করার একটু রান করে দেখবো যে আসলে আমাদের কালারটা অ্যাড হয়েছে কি না হ্যাঁ ইয়েস ইটস ওয়ার্কস দ্যাট মিন্স আমরা আমাদের এস সি এম এল পেজ কীভাবে কালার করতে হয় সেটা জানতে পারলাম বা দেখতে পারলাম বেশি কিছুই ছিল না এটা আসলে জাস্ট সিম্পল তোমরা যারা শিখছ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাচ্ছ বা ওয়েব ডিজাইন শিখতে চাচ্ছ তাদের একদম বেসিক জাস্ট বেসিক যা জান না জানলেই নয় ওরকম বেসিক কিছু কনসেপ্ট এটা হচ্ছে বিজি কালার বিজি কালার ফর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করতে চাই মনে করো তোমরা লাল করতে চাও যদি আই ডোন্ট লাইক লাল রেড কালার জাস্ট এখানে এসে আবার রিলোড করবে বুমেরাং লাল হ্যাঁ হয়ে গেল তো তোমরা চাইলে এই কাজটাও করতে পারো সব আমি যেহেতু ইয়েলো যদি ইয়েলো ইস নট এ পারফেক্ট কালার এটা আসলে পারফেক্ট কালার না তোমরা সবসময় চাইবে যে স্বচ্ছ কালার ট্রান্সপারেন্ট যে কালারগুলো আছে সেগুলো দেওয়ার জন্য যাতে তোমাদের জিনিসটা দেখতে সুন্দর হয় তোমাদের ওয়েবসাইট দেখতে সুন্দর হয় বা ওয়েব পেজটা দেখতে সুন্দর লাগে যেমন দেখো আমরা যেটা আমি যে ডেভেলপমেন্ট টুলটা ইউজ করছি বর্তমানে সাবলাইম ট্যাক্স এডিটর যেটা ইউজ করছি এটার অ্যানভায়রমেন্ট অনেক রকম আছে কিন্তু আমি এখানে ব্ল্যাকটাকে চুজ করেছি কারণ ব্ল্যাকটা আমার কাছে সবসময় মনে হয় আমার ইউটিউব চ্যানেলের যে এনভায়রমেন্টটা সেটাও ব্ল্যাক আমার মোবাইল ফোনের সব কিছু ব্ল্যাক এবং আমার ডেস্কটপ থেকে শুরু করে আমার সব কিছুই মোটামুটি ব্ল্যাকটাকে আমি প্রিফার করি সো আমার মনে হয় ব্ল্যাক ব্ল্যাকটাই মানে ইলেকট্রনিক্স এবং ভিজুয়ালাইজেশন ভিজ 
ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে এটা খুবই পারফেক্ট একটা কালার ব্ল্যাক অনেক সময় ড্রেসিং এবং ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্টসের ক্ষেত্রে ব্ল্যাকটাকে আমি চুজ করি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তোমরা অ্যাড করতে পারবে তাহলে এটা এটা কি বললাম স্যার এটা হচ্ছে বডি এখানে বডিটা হচ্ছে ট্যাগ আর বডি যে বৈশিষ্ট্য যেমন একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যুক্ত করা হ্যাঁ যুক্ত করতে পারে এটা একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে এটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট এই অ্যাট্রিবিউটের আবার কিছু ভ্যালিউ থাকে যেটা অনুযায়ী অ্যাট্রিবিউটটা আচরণ করে হ্যাঁ সেই কালারটা হচ্ছে আমার এখানে ভ্যালিউটা হচ্ছে আমার এখানে ইয়েলো হ্যাঁ এখানে ইয়েলো কালারটা হচ্ছে আমার মানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ঠিক আছে তো তোমরা যদি চাও যে না আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করবো তাহলে আমাদের এই যে এলাকা জুড়ে রং আছে কালার আছে ওই কালারটার মধ্যে আমরা কি করব আমরা একটা ছবি যুক্ত করব ছবি যুক্ত করার জন্য আরেকটা অ্যাট্রিবিউট আছে বডি টাইকে সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাট্রিবিউট তোমরা দিতে পাচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাট্রিবিউট ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে তোমরা যে ছবিটা দিতে চাচ্ছ সেই ছবিটার লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিতে হবে যেমন ধরো আমি এই ছবিটা এখানে এনে রেখেছিলাম আমরা যেখানে কাজ করছিলাম আমার যে ওয়ার্কিং জোনটা ছিল এস টি এম এল পিএসপি জেএস এখানে আমি যে এই ছবিটা এনে রেখেছিলাম হোমোর সাইসি জন ডট চ্যাপিজি এটি এনে রেখেছিলাম এবং এখান থেকে জিনিসটা আমি এখানে কল দেবো হ্যাঁ তাহলে কীভাবে করবো দেখো ছবিটার নামকে আরেকবার দেখো আমি লোকের দিস ও আই জি ডট জ্যাপিজি এটার নাম হচ্ছে জ্যাপিজি হচ্ছে এখানে ইমেজ ফরম্যাট ইমেজের প্রত্যেকটা ইমেজেরই কিছু ফরম্যাট থাকে যেমন জ্যাপিজি ফরম্যাট পিএনজি ফরম্যাট এস বিজি ফরম্যাট তারপর তোমার আছে জ্যাপ্যাক ফরম্যাট অনেকগুলো ফরম্যাট আছে তো আমরা ওই তার মধ্যে জ্যাপি জি একটা ফরম্যাট হ্যাঁ জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক গ্রুপ মেবি এক্সপার্ট গ্রুপ এক্সপার্ট গ্রুপ হচ্ছে জ্যাপ্যাক যেটা বলে সেটা এটা হচ্ছে জয়েন্ট ফটোগ্রাফিক গ্রুপ হ্যাঁ তো আমরা এই ছবিটা যুক্ত করব আমাদের করে তাহলে আমরা ছবির নাম ও আই জি বড় হাতের ডট জ্যাপি জি ছোট হাতের ছিল এবং আমরা সেটাকে অ্যাড করলাম দেখি আমাদের এটা আসলে আসে কি না রান করে দেখি বোম দেখতে পাচ্ছ যে কীভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করতে পারি সো আই হোপ ইউ গাইজ আর আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট তোমরা বুঝতে পারছ যে আসলে আমরা কি করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করেছি এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে স্যার এতবার কেন লেখাটা আসলো আসলে আমার এই ছবিটা অনেক ছোট একটা ছবি ছিল সেই জন্য এটার ডাইমেনশন অনুযায়ী অর্থাৎ জায়গা অনুযায়ী সে এইটুকু জায়গা ডেস্কটপের ল্যাপটপের নিয়েছিল আর বাকি যে জায়গাটা সেটা ব্রাউজার সেট করে দিয়েছে যে যতটুকু জায়গায় সে খালি পেয়েছে ততটুকু সে ফিল আপ করার চেষ্টা করেছে আর বাকিটুকুতে সে কাভার করতে পারেনি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আমাদের ইমেজ দেওয়া হ্যাঁ সো আমরা আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিব না দিব না ইনিশিয়াল দিলাম তাহলে তোমরা দেখলে যে তোমরা কিভাবে তোমাদের ওয়েব পেজে ব্যাকগ্রাউন্ড ছবি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কীভাবে লাগাতে পারো তোমাদের এস টি এম এল পেজে সেটা তোমরা জানলে হ্যাঁ এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে ধরো তুমি তোমার এস টি এম এল পেজে একটা ছবি যুক্ত করবে এখন তো তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে ভাইয়া বা স্যার আমরা তো ছবি অলরেডি যুক্ত করেছি আসলে তোমরা যে ছবিটা যুক্ত করেছো ওটা কিন্তু আসলে ছবি যুক্ত করে না ওটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডকে ছবি হিসেবে যুক্ত করা হ্যাঁ ছবিকে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে যুক্ত করার জন্য তোমরা এই কাজটা করেছিল আসলে এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করার জন্য নটের ছবি মনে করো আমি আমার পেজে কোনো একটা জায়গায় স্পেসিফিক কোনো একটা জায়গায় আমার পুরো পেজে মনে করে এই জায়গায় এই জায়গায় এই জায়গায় যে কোনো একটা স্পেসিফিক জায়গায় আমি ছবি যুক্ত করতে চাচ্ছি হ্যাঁ এই ছবিটা কিন্তু চলে গেছে যত দুজন হ্যাঁ ইয়াস ঠিক আছে তো আমি ছবিটা যুক্ত করতে চাইলে যে ট্যাগটা তোমাদের ব্যবহার করতে হবে হ্যালো অ্যালিয়েন্সের পর সেটি হচ্ছে ইমেজ ট্যাগ আই এম জি ঠিক আছে আই এম জি ট্যাগ একটা আমি একটু পরে বলছি ও আই জি ডট আমার যেহেতু ছবি একটা আছেই আমি ওটাকে যুক্ত করছি এরপরে কী করতে হবে হাইট দিতে হবে হাইট ইকুয়ালস টু হাইটের ভ্যালু সেট করতে হবে থ্রি হান্ড্রেড দিলাম আমি পিক্সেল আর ওয়েট ওয়েট দিলাম ধরো থ্রি হান্ড্রেড ওকে সাও আমরা আমাদের হাইট এবং উইথের ভ্যালু সেট করতে পারি দেখি আমাদের এটা আসছে কিনা আসলে Wow, it works really great and cool, this uh, HOVT is in here, so the 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 HOVT is in here, 
पेस्ट 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 चार बार ओके दैन सेव दैन रन अगेन बुम ओके अपना चार्ट छवि क्यों बैक करते तुम्हारा देखले जी आसले क्यों जुक्त करते भेरि सीम्पल ठीक है तो ये खुबी साधारण एकदम बेसिक एच टी एम एल जेटा के बोले अच्छा से बी देखो ये क्यों काजट आसल कर छवि जुक्त करार्जन एक टैग व्यवहार कर नाम हो आई एम जि टैग आई एम जि मान हम इमेज अर्थात को छवि के तुम्हारा जी जुक्त करते चाओ ता अवश्य तुम्हारे क्यों करते अवश्य तुम्हारे ये एक व्यवहार करते हैं एम सर तुम्हारे प्रश्न आसते पर मन मध्य आस छवि कि आसल सर व्हाट इज इमेज हाँ आसल इमेज किचुना इमेज हे अनेकगुल पिक्सल समि हाँ अनेकगुल पिक्सल समि अर्थात अनेकगुल पिक्सल मिले हे तुम्हार एक छवि तुम्हारा जरा नेट ब्राउज करो इंटरनेट जरा ब्राउज करो ता निश्चय जो अनेक बड़ो छवि जुदी है क्षेत्र आज से अनेक समय छवि अनेक ब्लार अवस्था थे अस्पष्ट अवस्था थे और धीरे धीरे लोडिंग जो होते थे तक छवि आस्ते आस्ते कि है तरह कलर फिर पाए एक्जैक्ट पावर जो कलर से किन पर ही फिर आसे जो लोडिंग शेष है तक एक्जैक्ट कलर का चले आसे दैट मीस एत कौन जा लोड हलो वो हे समस्त पिक्सलगुल आस लोड हलो हाँ तरह हाइड्रोइडर जो भैलूगुलो आज है प्रत्येक सैलर जे कलर डेंसिटी छो कलर डेंसिटीगुलो मिलिए कलर डेंसिटीगुलो मिले दैन एक छवि जेनारेट है और एक छवि क्यों थकते एक द्विमिक छवि अर्थात टू डायमेंशनल छवि दूटा डायमेंशन थकते हैं एक हम हाइट और एक हम उइट हमें जो देखने टू डायमेंशन अर्थात टू डी इमेज व्यवहार करें द्विमिक छवि व्यवहार करें द्विमिक छवि मैंने स्टैटिक छविगुल्लो जगह स्थिर छवि जो मुव करना मुवेबल ना जो स्थिर छवि से बोलिए द्विमिक छवि जमन जो एक कैमर छवि तुली तेल यहाँ से द्विमिक छवि अर्थात यार एक हाइट आए एक उइथ आए अन्ो डायमेंशन एखे नहीं जो इन तीन टा डायमेंशन थकतो जमन धर दर्ग उच्चता बैद जो थकतो तेल बोलो थ्री डायमेंशनल इमेज बट जो और डायमेंशन तुम्हें एड करो मैं विभिन्न अंगल के मन करो हम जो थ्री सिक्सटी डिग्री अंगेले देखी और जो तुम्हें और अंगेल एड करते पर जो डायमेंशन बाढ़ तत डायमेंशन अनुजाई आसल नाम दी आस थ्रिक डायमेंशन पर डायमेंशन आसले एब्दि फिजिकल ही नहीं तब जगह करा से लाइट इफेक्ट व्यवहार कर लाइटर जो इफेक्ट आता के व्यवहार कर डायमेंशनगू आस बढ़ानो है मैं सैंटिफिकलि थ्री डी थ्री डी थ्री डी के मैं सैंटिफिक भाव विभिन्न आलोटा के विभिन्न जैगा फोकस आप कर इफेक्ट का तैरी है सेभन डी बो नाइन डी बो टेन डी बो जा तो डी बो ना क्या सबग हम थ्री डी के आसल इफेक्टिव इफेक्ट दिए क्षा है ठीक है तो अर्थात बिम्ब आ कि हाँ छवि तेल क्या क्षेत्र कर लम देखो सर एखे हे इमेज 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 सोर्स सोर्स मानी हमें इमेजर जो लोकेशन से लोकेशन से लोकेशन एखे दीते हैं से लोकेशन की सर आसल से लोकेशन हेर जो छवि आई छविटार नाम इन दी दिल अर्थात ये क्या कर लम सर कारण हमार छवि क्योंकि जो फोल्डारे क्ज कर फाइल्ट जखने आज है से क्योंकि छवि रेखे दिए जस्ट डेक्ट नाम दिए छवि कल कर ले छवि एड हो जाए क्यों एक क्षेत्र एक सवधानता अवलम्बन कर तुम्हारा जरा तुम्हारे बसाई कर क्षेत्र तुम्हारा जी तुम्हारे विभिन्न जैगा कम्पिटारे विभिन्न जैगा छविगुल्क के तुम्हारे पेज एड करते चाओ से क्षेत्र में तुम्हें अवश्य ये जैगे छवि टोटाल लोकेशन दीते हैं बुझे पे छवि टोटाल लोकेशन तुम्हारे एड करते ठीक है तम मैं इन्हें हमें छबिर लोकेशन छबिर नाम इनके दीते हैं ठीक है एरपर जो क्या करते हैं हाइट 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 दीते हैं अवश्य इन्हें तो हाइट हे कत हाइट हमार हाइट मैं उच्चता उच्चता हे तीन सौ पिक्सल ठीक है और ये उइथ हे उइथर भैलू हमार तीन सौ पिक्सल अर्थात दुर्ग प्रस्त दिल तीन सौ पिक्सल ठीक है आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो जो इसमें क्यों क्या करी ठीक है तो एन तुम्हारे मन हम प्रश्न आसते परे जो ना भैया सर आसने जा करब से हे एखे दुटा छवि के एक जगह रखब बाकी दुटा छवि के नीचे नामाते चाची से क्षेत्र में क्यों क्षेत्र करब देखो तुम्हें जो मना करो तुम्हारे को कन्टेंट के तुम्हारा पर लाइने नहीं जाए नीचे नहीं जाए तुम जो नीचे नीचे लिखो जमन धर हमें इन्हें क्योंकि प्रत्येक छवि के नीचे नीचे जुक्त कर तपर ब्राउजार क्यों पशापाशी देखा क्योंकि ब्राउजार क्योंकि बुझते पर आसने पशापाशी एड करते हैं ना कि नीचे नीचे एड करते हैं ब्राउजार क्योंकि निजे देखे बुझे नीते तुम्हारे से ब्राउजार के बुझाते हैं जी जो छविगुल्लो एड करते जागो नीचे नीचे एड करते जाते नीचे नीचे एड करार्जन एस टी एम एल आए का टैग व्यवहार कर नाम हो ब्रैक टैग ब्रैक एक एम टी टैग ठीक है 
দুটো ছবির পর এই একটা ছবি এই একটা ছবি দুটো ছবির পর আমি একটা ব্রেক দিলাম ব্রেক দেওয়া মানে হচ্ছে নিউ লাইনে চলে যাওয়া মানে লাইনটা ব্রেক করে নিচের দিকে চলে যাওয়া ফলে আমরা কী দেখতে পাবো আমরা দেখবো যে আমাদের পরবর্তী দুটো ইমেজ একটু নিচের দিকে চলে যাবে যদি না হয় তো কিছু করার নাই দেখি না ফেলে ইয়াজ ইট ওয়ার্স ছবিগুলো নিচের দিকে নেমে গেছে অর্থাৎ ব্রেক করে নিচের দিকে চলে গেছে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ যে আসলে ব্রেক কীভাবে কাজ করে এবং ইমেজ আসলে কীভাবে কাজ করে ঠিক আছে না তোমরা যদি চাও যে না আমরা প্রত্যেকটা ছবি নিচে নিচে অ্যাড করবো তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় ব্রেক দিতে হবে এখানে একটা ব্রেক এখানে একটা ব্রেক এখানে একটা ব্রেক প্রত্যেকটা জায়গায় একটা একটা করে ব্রেক মানে প্রত্যেকটা লাইনে তুমি একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট করার চিন্তা করছো নতুন লাইন তৈরি করার চিন্তা করছো ঠিক আছে তো আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে কীভাবে ব্রেক টেক ব্যবহার করতে হয় কীভাবে ইমেজ টেক ব্যবহার করতে হয় কীভাবে প্যারাগ্রাফ টেকের মধ্যে একটা লাইন প্যারা করে লিখতে হয় সেটা আমরা দেখলাম এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে তোমাদের এস টি এম এল পেজে তোমরা কীভাবে আমরা জাস্ট এগুলো কেটে দিচ্ছি যা আমাদের দরকার নাই এগুলো কেটে দিলাম আমরা এখানে একটা ব্রেক দিব ব্রেকটা রাখা উচিত ছিল দেব ওকে ওকে ব্রেক দিলাম আমরা আমাদের যে ছবি তার ঠিক নিচে আমরা একটা লিঙ্ক যুক্ত করতে যাচ্ছি আমাদের এস টি এম এল পেজে আমরা একটা লিঙ্ক সেট আপ করতে যাচ্ছি তাহলে আমরা এটা কীভাবে করতে পারি একটা লিঙ্ক কীভাবে আমরা দিতে পারি হ্যাঁ তো তোমাদেরকে আমি ইজিয়েস্ট ওয়েতে বলছি যে এখানে লিঙ্ক দেওয়াটা খুবই ইজি লিঙ্ক দেওয়ার জন্য এখানে একটা ট্যাগ ব্যবহার করা হয় এস টি এম এলে একটা ট্যাগ ব্যবহার করা হয় যেটার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অর্থাৎ অ্যা ট্যাগ বলি আমরা কি বলি স্যার অ্যা ট্যাগ এখানে অ্যা মানে হচ্ছে অ্যাঙ্কর আমি জাস্ট নিচে লিখছি তোমরা জাস্ট ফলো মি যে আসলে কি অ্যাঙ্কর অ্যা এন সি এইচ ও আর অ্যাঙ্কর অ্যাঙ্কর মানে কি অ্যাঙ্কর মানে হচ্ছে উপস্থাপক যিনি উপস্থাপনা করেন হ্যাঁ অর্থাৎ আমি যদি আমার পেইজে একটা লিঙ্ক উপস্থাপন করতে চাই একটা লিঙ্ক দিতে চাই বা একটা লিঙ্ক যুক্ত করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে যে ট্যাগটা ব্যবহার করতে হবে সেটা একটা হচ্ছে অ্যাট অ্যাক মানে অ্যাট অ্যাঙ্কর ট্যাগ ঠিক আছে এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের একটা অ্যাট্রিবিউট আছে সে অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে এইচ র্যাফ এইচ মানে হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক র্যাফ মানে হচ্ছে রেফারেন্স অর্থাৎ হাইপার লিঙ্কের একটা রেফারেন্সকে সে আমাদের সামনে উপস্থাপন করবে ঠিক আছে তাহলে এখানে ভিতরে কী করতে হবে স্যার এখানে যেই ইনভার্টেড কমা আছে ইনভার্টেড কমার ভিতরে আমাদেরকে লিঙ্কের লোকেশানটা অর্থাৎ যে লিঙ্ক আমরা যেতে চাচ্ছি সেই লিঙ্কের লোকেশানটা আমাকে এখানে স্যাক করতে হবে ঠিক আছে ধরো আমরা এখানে যেতে যাচ্ছি কোথায় যাব আমার পেজ থেকে আমি গুগলে যাব ঠিক আছে আমার পেজ থেকে আমি গুগলে যাব তো গুগলে যাওয়ার জন্য যে লিঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে গুগলের লিঙ্ক এইচ টি টি পি কলন স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট গুগল গুগল কি বানান গুলো হচ্ছে গুগল ডট কম উপস ইয়া শোর গুগল আর এখানে গুগলের নাম দিব এটা হচ্ছে গুগল গুগল ওকে এটা একটা আমি ক্লোজ করলাম আমার শুরু এটা আমার ক্লোজ ঠিক আছে ওকে সো এখানে যে নামটা দিলাম এটি কি আসলে স্যার এটি হচ্ছে দেখো এখানে এই স্ট্যাপের যে মধ্যে যেটা দিলাম আমরা এটাকে বলে লিঙ্ক লোকেশান বা লিঙ্ক অ্যাড্রেস আমরা যে লিঙ্কে যেতে চাচ্ছি সেই লিঙ্কে অ্যাড্রেসটা এখানে দিতে হবে আর এখানে যে গুগল লেখাটা লিখলাম এটা হচ্ছে আমার লিঙ্ক নেম অর্থাৎ লিঙ্কের নাম অর্থাৎ যে আমি যে লিঙ্কটা তৈরি করলাম তার একটা নাম দিলাম যেমন আমি এখানে গুগল লেখাটা থাকবে গুগল লেখাটার উপর ক্লিক করলেই আমি গুগলে চলে যাব দেখি আউট ওয়ার্কস রেডি দেখি আমরা কীভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে এখানে গুগল নামে একটা এখানে অ্যাঙ্কোরটা কেন আসলো অ্যাঙ্কোরটা আসলে কারণ আমি ওই যে অ্যাঙ্কোর একটা লিখেছিলাম লেখা ওটা কাটি নিয়ে আর সেজন্য দ্যাটস ওয়াই এটা কেটে দিলাম হ্যাঁ সেফ অ্যান্ড দেন রান ওকে না দেখো তোমরা এখানে একটা গুগল নামে একটা লেখা আসছে দেখতে পাচ্ছ এখানে গুগল নামে একটা লেখা আছে নিচে ঠিক সে ওই নিচেই আমি যখন এখানে ক্লিক করব তখন এখানে গুগলে চলে যাবে তখন নেট কানেকশান লাগবে যেমন বুম গুগ গুগলে চলে আসলো দ্যাট মিন্স আমার প্রোগ্রাম কাজ করছে ওকে তাহলে দেখো এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমি এখানে যদি প্যাক করি প্যাক করলে কিন্তু আমার পেজে চলে যাবে আবার প্যাক করলে আমার পেজে চলে আসছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমি এখানে যে লিঙ্কটা করলাম সেটা হচ্ছে গুগলের লিঙ্ক হ্যাঁ তাহলে এখানে নামটা হচ্ছে গুগল দেখতে পাচ্ছি এখানে লিঙ্ক যে লিঙ্কটা তৈরি হয়েছে তার নাম হচ্ছে গুগল আর এই গুগল লেখাটা আমি দিয়েছি এই গুগল নামের মধ্যে ঠিক আছে এটা হচ্ছে লিঙ্ক নাম এখানে তুমি যাই দিবে তাই দেখা মনে করো তুমি এখানে যদি দেখো ক্লিক হিয়ার ক্লিক হিয়ার আর এখানে কিন্তু ক্লিক হিয়ারই দেখা যেমন আমরা যদি এখানে দেখি আবার রিলোড করলাম ক্লিক হিয়ার ক্
ঠিক আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে লিঙ্ক নেম আর এটা হচ্ছে লিঙ্ক লোকেশান আশা করি তোমরা বুঝে গেছো যে কোনটা লিঙ্ক নেম কোনটা লিঙ্ক লোকেশান তাহলে আমরা এটা গুগল করে দিই গুগল ওকে আমরা এখানে একটা ফেসবুক যুক্ত করতে চাই তাহলে ফেসবুক যুক্ত করতে হলে কি করতে হবে স্যার এইটাকে আমরা জাস্ট কপি করলাম ওয়েব ডিজাইন ইজ নাথিং বাট কপি পেস্টিং যদি তোমরা পরীক্ষার খাতায় কপি পেস্ট করতে পারবে না আমাদেরকে পুরোটাই লিখতে হবে ফেসবুক ডট কম আর এখানে করে দিব ফেসবুক হ্যাঁ এখানে দুইটা লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেল এখন তোমরা যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে লিঙ্ক দুটো পাশাপাশি আসবে আমি একটু যাই ব্যাকে যাই হ্যাঁ দুটা লিঙ্ক পাশাপাশি চলে আসছে কেন আসছে তাহলে এই দুটো লিঙ্ক যদি আমরা নিচে নিচে এটা করতে চাই আমাদের কী করতে হবে এই লিঙ্কের পরে আমাদেরকে অবশ্যই একটা কী ট্যাক দিতে হবে বি আর ট্যাক দিতে হবে ওকে বি আর দিয়ে দিলাম তাহলে নিচের দিকে চলে যাবে লাভলি দেখি আমরা আসলে কাজ করি কিনা ফেসবুক আমার ফেসবুকে চলে যাবে না তো ঠিক আছে এটা আমার ফেসবুকে চলে আসছে ঠিক আছে তো দেখলে যে আসলে আমি যদি না টুইটারে যেতে চাই তাহলে দেখি টুইটার আসলে কাজ করে কিনা ফেসবুক লেখাটা বড় করে দিলাম বড় হাতের ওকে ডান তাহলে এখানে বিয়ারটা কপি করলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তিনটা লাইনই নিচে নিচে করে আসবে দেখি আমাদের আসলে কাজ করে যদি একটা কাজ করে তাহলে সবগুলো কাজ করার কথা তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে এখানে যে দুইটা লিঙ্ক আমি ভিজিট করেছি সেই দুইটা লিঙ্কের কালারটা কিন্তু এক ধরনের হয়ে গেছে আর যেটা লিঙ্ক ভিজিট করিনি সেটা কিন্তু একটা নীল কালার আছে ঠিক আছে এটা দিয়ে তোমরা আসলে বুঝতে পারবে যে আমি তোমরা যখন সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করবে তখন বুঝতে পারবে যে কোন লিঙ্কগুলো আমি অলরেডি ভিজিট করেছিলাম আর কোনগুলো আমি ভিজিট করিনি ভিজিট যেগুলো করবে ওগুলো কালারটা একটু ডার্ক হয়ে যাবে আর যেগুলো ভিজিট করা হয় একটু লাইট থাকবে হ্যাঁ আমরা দেখি টুইটার কাজ করে কিনা ও মাই গুডনেস ওয়াক ঠিক আছে টুইটার এখানে সাইন আপ করতে বলছে তোমরা যারা সাইন আপ করতে চাও টুইটার সাইন আপ করতে পারো স্কোর করতে পারো ঠিক আছে এরকম করে আমরা যদি বলি যান আমরা ইউটিউবে যাব তাহলে ইউটিউব অ্যাড করতে পারি এভাবে করে দ্যাট মিন্স আমরা আমাদের লিঙ্কগুলোকে যুক্ত করতে পারি তাহলে লিঙ্কগুলো যুক্ত করার জন্য আবার একটু বলছি এ ফর অ্যাঙ্কর ট্যাক এইচ র্যাপ মানে হচ্ছে হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স আর হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্সের মধ্যে আমার যেই লিঙ্কে যেতে যাচ্ছি সেই লিঙ্কের নামটা দিতে হবে এরপর আমাদের লিঙ্কের নামটা দিতে হবে লিঙ্কের নাম যদি আমি না দিই তাহলে লিঙ্ক তৈরি হবে ঠিকই আমি কোথায় ক্লিক করবো আমি ডিও নো দেখি আমরা একটু গুগলের লিঙ্কটা কেটে দিলাম নামটা কেটে দিলাম সেভ করে দেখি গুগলের নামটা আসবে না যদি গুগলের নাম না আসে তুমি ক্লিক কোথায় করবে আই ডোন্ট নো হ্যাঁ তুমি কোথায় ক্লিক করবে ওয়ার নার্স ওয়ার্ক তার মানে আমাদেরকে অবশ্যই নামটা দিতে হবে আমরা কোথায় যেতে যাচ্ছি সেটা আমাদেরকে নামটা দিতে হবে ওকে সো এরপরে আমাদেরকে আমাদের ট্যাগটা শেষ করতে হবে অর্থাৎ এই যে অ্যাটাক শুরু করেছিলাম লিঙ্কের অ্যাটাকটা শেষ করলাম দেন আমাদের কাজটা করলাম তাহলে তোমরা এখানে দেখতে পেলে যে তোমরা তোমাদের এস টি এম এল পেজে তোমাদের এস টি এম এল মানে হচ্ছে তোমাদের ওয়েব পেজে কীভাবে তোমরা লিঙ্ক যুক্ত করতে পারবে বা তোমরা কীভাবে ছবি যুক্ত করতে পারো সেটা হুম তো লিঙ্ক নিয়ে আর একটা কাজ আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে আমি এখানে গুগল লেখাটার উপর ক্লিক করলাম ওই যে গুগল না ভাই গুগল লেখাটার উপর ক্লিক করলাম তাহলে গুগলে চলে গেলাম না না আমি এখন চাচ্ছি না আমি গুগলে ক্লিক করবো না আমি ওমোর্স আইসিডি জোনটাতে ক্লিক করবো মানে এই ছবিটার উপর ক্লিক করব ছবিটার উপর ক্লিক করলেই আমি গুগলে চলে যাব বা যে কোনো জায়গায় চলে যাব বা আমার যে কোনো জায়গায় আমি চলে যাব তাহলে এখন কী করব হ্যাঁ তাহলে এটা করার জন্য আমাকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে ইমেজকে আমি লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে তাহলে এই কাজটা করার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ঠাকুর এখানে দেখো এই যে নাম এই নামটাকে আমরা কেটে দিব কারণ এখানে আমার নামের উপর ক্লিক করবো না আমি আমি ক্লিক করবো ছবির উপর তাহলে এই নামের জায়গায় আমি এই ছবিটাকে অ্যাড করে দিব এই ছবিটাকে অ্যাড করে দিব ভেরি সিম্পল ইটস ভেরি 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 সিম্পল অ্যান্ড রিয়েলি রেডিকুলাস ওকে ওকে সাও দেখো এখানে জাস্ট হাইপার লিঙ্ক মানে এখানে যেখানে আমি ক্লিক করব 
সেই ক্লিক করার নামের জায়গায় আমি নাম না দিয়ে ওই ছবিটা যুক্ত করে দিয়েছি ঠিক আছে ভ্যারি সিম্পল আমরা রান করে দেখবো আসলে আমাদের দেখি ও ইটস ওয়াক হোম ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ভেরি সিম্পল এটা কোনো কিছুই না তোমরা যারা ডেভেলপমেন্টে অলরেডি আছো বা তোমাদের পরিচিত যারা ডেভেলপমেন্ট আছে এটা দ্যাট ডাজেন ম্যাটার এইটা আসলে কিছুই না জাস্ট নর্মাল খুবই নর্মাল একটা তোমরা যারা শিখবে যারা শুরুতে একদম স্টার্ট থেকে শুরু করবে তাদের জন্য এই ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি বিল করার চেষ্টা করছি যে আমার যারা স্টুডেন্ট আছো বা যারা লার্নার অ্যাকচুয়াল লার্নার লার্নার ফ্রম বিগিনার যারা যাদের একদমই জিরো নলেজ তাদের জন্য এই আসলে ভিডিওগুলো এক্সপার্টদের জন্য নয় এক্সপার্টরা আরও বেটার কিছু ডিজার্ভ করে ঠিক আছে তো তো সো হ্যাঁ তাহলে বুঝলাম যে আসলে কিভাবে ছবিকে লিঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা যায় আসলে ঠিক আছে তো আবার ক্লিক করে দেখো ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি রিবক্স তাহলে এখন যদি না আমরা চাই যে না আমরা আমাদের যে পেজটি আছে আমাদের এখানে একটা আছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল নামে একটা পেজ আছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টিএমএল এটা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল এইচ টি এম এল পেজ বা এটা জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ আছে এটা ব্যাক এন্ডে এটা জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ আছে সেই কাজটা তোমরা আবার নর্মালি দেখতে পাবে না আমি কী দেখাবো কীভাবে আসলে মনে করো যে আমি আমার এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল পেজটাতে এই লিঙ্ক থেকে যেতে যাচ্ছে অর্থাৎ আমার দুটো লিঙ্ক পেজকে আমি লিঙ্ক আপ করবো দুটো পেজকে আমি লিঙ্ক আপ কীভাবে করতে পারি সেটা দেখাবো সেটা দেখাবো এখানে যে কীভাবে আসলে করতে পারি এখানে দেখাবো আমার পেজের নাম হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এল ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এটা হচ্ছে আমার লোকাল পেজ হ্যাঁ এটার নাম দিলাম আমি মাই পেজ ওকে মাই জ্যাস মানে জাভা স্ক্রিপ্ট পেজ জাভা স্ক্রিপ্ট ক্রিপ্ট জাভা স্ক্রিপ্ট পেজ ওকে অর্থাৎ আমার জাভা স্ক্রিপ্ট পেজে আমি যাবো দেখি আসলে কাজ করে কিনা মাই জাভা স্ক্রিপ্ট পেজ আমি ব্রেক দিই আমরা এখানে হ্যাঁ যাবো স্পিড পাই এখানে ক্লিক করে দেখি আসলে যাই কিনা হ্যাঁ আসছে কিন্তু কিছু দেখাচ্ছে না আসলে এটা জ্যাস এটা একটা জ্যাস ফাইল আমরা কীভাবে বুঝবো এটা জ্যাস ফাইল জ্যাস ফাইলকে আবার সেই ইনব্যাক ইনস্প্যাক করতে হয় ইনস্প্যাক করলে বুঝবা যে এখানে আমি আসলে এটা ব্যাক হ্যান্ডে আমি এটা কাজ করেছিলাম যেটা হচ্ছে তোমার আমার হ্যালো ওমোর নামে চারটার নাম আমি আসলে প্রিন্ট করেছি আমি দেখো তোমরা কীভাবে অ্যাড করছি ইনস্প্যাক্টে যাবো তোমাদের মা অবশ্যই অ্যাড করতে যাবো ইনস্প্যাক্ট ইনস্প্যাক্টে গিয়ে কনসোলে যাব কনসোলে গিয়ে দেখবে হ্যালো ওমোর নামে এখানে চারটা অপশন তোমাদেরকে দেখাচ্ছে এই যে হ্যালো ওমোর দেখতে পাচ্ছি এটা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল তোমরা তো এই টিউটোরিয়াল থেকে তোমরা আসলে যেটা শিখলে সেটা হচ্ছে খুবই নর্মাল কিছু কথাবার্তা বলার চেষ্টা করছি যেহেতু আমার এই ভিডিওগুলো বেসিক্যালি স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি লেভেলের ফার্স্ট ইয়ারের একদম শুরুতে যারা আছো আমি বলবো না যারা হায়ার চলে গেছো তাদের এটা খুব বেশি দরকার আছে যারা একদম ইনিশিয়াল বা আদার্স প্রফেশনে আছে যা নতুন করে শিখতে চাচ্ছে ওয়েব ডিজাইন বা ওয়েব প্রোগ্রামিং তাহলে একদম ইনিশিয়াল অবস্থা মানে অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নয় বা বা অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের ছিল তারা যদি শিখতে চায় সেক্ষেত্রে শেখার জন্য আমি একদম শুরু জিরো থেকে করার চেষ্টা করেছি এবং আশা করি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য জানাবেন যে আমরা আসলে কীভাবে ভিডিও ক্লাসগুলো নিলে আপনাদের আর একটু ভালো হয় আমাদের আপনাদের আপনার মূল্যবান মন্তব্যের উপরেই ডিপেন্ড করছে আসলে আমরা ফিউচারে কীভাবে করে এগিয়ে যাব এবং আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন সে কথা ভুলবেন না দেন লাইক আস সাবস্ক্রাইব আস অ্যান্ড 
share with your friend circle as possible as you can Next time, next video to the Inshallah, Tata, take care and bye bye.